ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து மெரிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்னால் என்ன ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ மெரிட்ஸ் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கிரைப் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஈஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அண்ட் க்ளோசர் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து உருவாக்குறதும் ஈஸி அதே போல் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி பிஸ்னஸை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறதும் ஈஸி அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் கேன் பி ஃபார்ம்டு ஈஸிலி பை புட்டிங் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் பார்ட்னர்ஸ் இன் டூ அ பிளேஸ் வேர் பை தே அக்ரி டு கேரி அவுட் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் அண்ட் ஷேர் ரிஸ்க் இப்போ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி எப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டாலே போதும் ஓகேவா யா எந்த எத்தனை பார்ட்னர்ஸ் வந்து பிஸ்னஸில் இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அந்த பிஸ்னஸில் வந்து அவங்க வந்து ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே போல் எந்த ரிஸ்க் இருந்தாலும் அது ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க தட் இஸ் நோ கம்பல்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆனால் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த கம்பல்ஷனும் இல்லை அப்படின்றாங்க க்ளோஷர் ஆஃப் தி ஃபார்ம் டூ இஸ் அண்ட் ஈஸி ஆனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து சேஃபர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்க்கு வந்து அது ஒரு சேஃப்டி ஓகேவா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலன்னா எந்த ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வந்தாலும் அதை அவங்களே தான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா லீகலாக வந்து அவங்க மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ லீகலாக மூவ் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருக்கணும் ஓகேவா இல்லை மியூச்சுவலாக வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் தேவையில்ல நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லா தெரியும் அப்படின்னு அவங்களுடைய மியூச்சுவல் கன்சன்ட்னா அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் சட்டப்பூர்வமாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது சட்டப்பூர்வமாக அவங்க வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும் க்ளோஷர் ஆஃப் தி ஃபார்ம் டூ இஸ் அண்ட் ஈஸி டாஸ்க் சப்போஸ் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு இல்லை எனக்கு இந்த பிஸ்னஸை மறுபடியும் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அந்த பிஸ்னஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதும் ஈஸி க்ளோஸ் பண்ணுறதும் ஈஸி அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டு டிசிஷன் மேக்கிங் த பார்ட்னர்ஸ் கேன் ஓவர்சி டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு தர் ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஸோ பார்ட்னர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்கில் செட் நாலேஜ் இதை பேஸ் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸில் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலேயும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வச்சு அவங்க வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் இன்வால்வ் ஆவாங்க பிகாஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் நாட் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஹேண்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ இந்த பார்ட்னர்ஸில் இப்போ சோல் ட்ரேடரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிள் பர்சன் தான் அவருக்கு வந்து அதை பற்றின நாலேஜ் இருக்கோ இல்லையோ ஸ்கில் செட் இருக்கோ இல்லையோ அவர் தான் பிஸ்னஸ்ஸினுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் இன்வால்வ் ஆகணும் ஆனால் இதுவே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் ஒவ்வொரு பார்ட்னர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்கில் செட் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அந்தந்த இப்போ வந்து ஒரு சிலர் வந்து அக்கௌண்டிங் படிச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து நிறைய வந்து பேச்சு திறமை இருக்கும் நிறைய வந்து கம்யூனிகேஷன் பவர் இருக்கும் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் இல்லை பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ யாரையுமே இந்த இந்த இதை இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் செய்யணும் அப்படின்ற கம்பல்ஷன் வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் கிடையாது திஸ் நாட் ஆன்லி ரெடியூசஸ் த பர்டன் ஆஃப் த ஒர்க் பட் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு ஃபியூ எரர்ஸ் இன் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனே எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லாததுனால ஒருத்தரே வந்து எல்லா வேலையும் பார்க்கணுன்ற அவசியம் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் கிடையாது அதே போல் அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் மேக்கிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து மிஸ்டேக்ஸ் வராமவையும் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர்
கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணும்பொழுது லிமிட்டடாக தான் வந்து கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இதுவே வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் ரெண்டு மூணு பர்சன்ஸ் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிஸ்னஸுக்குன்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து போடுவாங்க அப்போ அந்த பிஸ்னஸ்க்கு மோர் ஃபண்ட்ஸ் நிறைய ஃபண்டு வந்து வரும் இனிய பார்ட்னர்ஷிப் த கேபிட்டல் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை அ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் ஸோ நிறைய பார்ட்னர்ஸ்னால ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் திஸ் மேக்ஸ் இட் பாசிபிள் டு ரைஸ் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஆஸ் கம்பேர் டு த சோல் ப்ராப்பரேட்டர் சோல் ப்ராப்பரேட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அதிகப்படியான ஃபண்ட்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அண்ட் அண்டர் டேக் அடிஷ்னல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வென் நீடட் ஸோ இன்கேஸ் பிஸ்னஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தணும் ஏதாவது ஒரு டெவலப் பண்ணணும் க்ரோத் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது இந்த மோர் ஃபண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஷேரிங் ஆஃப் ரிஸ்க் த ரிஸ்க் இன்வால்வ் இன் ரன்னிங் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆர் ஷேர்டு பை ஆல் த பார்ட்னர்ஸ் பிஸ்னஸில் எந்த லாஸ் வந்தாலும் இல்லை வந்து எந்த ரிஸ்க் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே எல்லா பார்ட்னர்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பர்சன்டேஜில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க திஸ் ரெடியூசஸ் த ஆங்ஸைட்டி பர்டன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர் ஸோ இது என்ன ஆகுது அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஆளுக்கே வந்து எல்லா பர்டன் கடன் சுமையும் வராமல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் அந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர் வந்து சஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் சோல் ப்ராப்பரேட்டரில் சஃபரர் யார் அந்த இண்டிவிஜுவல் பர்சன் மட்டும்தான் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இந்த ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கிறதுனால அது அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க ஸ்பிளிட் பண்ணிக்குவாங்க ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே அடுத்தது சீக்ரசி அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இஸ் நாட் லீகலி ரிக்வயர்ட் டு பப்ளிஷ் இட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் சப்மிட் இட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்னும் பொழுது அவங்க பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரக்கூடிய லாபத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து இல்லை அவங்களுக்கு என்ன வரவு செலவுகள் இருக்குதுன்றத வெளியே சொல்லணுன்ற அவசியம் கிடையாது எத்தனை பார்ட்னர்ஸ் அந்த பிஸ்னஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் போதும் மற்றவங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்தணும் அக்கௌண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸை வெளிப்படுத்தணும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னு வெளிப்படுத்தணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஏபிள் டு மெயின்டைன் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் டு இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஸோ அதனால் பிஸ்னஸில் ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம் ரகசியம் வந்து காக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சீக்கிரசியை காப்பாற்றிக்கலாம் ஏன்னா எதுனாலும் ரிஸ்க்குனாலும் அவங்க தான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறாங்க ப்ராஃபிட்னாலும் அவங்க தான் ஷேர் பண்ண போகிறாங்க டிசிஷன்ஸ்னாலும் அவங்க தான் எடுக்க போகிறாங்க இதில் எந்த தேர்ட் பர்சனோட இன்வால்மெண்ட்டும் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் கிடையாது ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஸ்குள்ளேயே வந்துட்டு எல்லா விஷயங்களும் நடக்கிறதுனால சீக்ரசி மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இதுலேயே லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் லயாபிலிட்டி ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அன்லிமிட்டட் தன்னுடைய சொத்துக்களை வந்து பிஸ்னஸ்க்காக கடனுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்னர்ஸ்க்கும் வந்து அந்த இது இருக்குது ஸோ பார்ட்னர்ஸ் ஆர் லயபிள் டு ரீபே டெப்ஸ் ஈவன் ஃப்ரம் த பர்சனல் ரிசோர்ஸஸ் இன் கேஸ் த பிஸ்னஸ் அசர்ஸ் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு மீட் இட்ஸ் டெப்ஸ் பிஸ்னஸில் லாஸ் ஏற்பட்டு கடனை நம்ம திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும்போது இன்கேஸ் அந்த கடனை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து அசர்ட்ஸ் சொத்துக்கள் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்ட்னர்ஸனுடைய சொத்து சொந்த சொத்து இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு பர்சனல் அசர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்க வீடோ இல்லை காரோ இதையெல்லாம் விற்றுட்டு கூட அந்த கடனை அடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த லைபிலிட்டி ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் இஸ் போத் ஜாயிண்ட் அண்ட் சவரல் விச் மே ப்ரூவ் டு பி ட்ராபேக் ஃபார் திஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஹூ ஹாவ் கிரேட்டர் பர்சனல் வெல்த் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு நாலு பார்ட்னர் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு பார்ட்னர் வந்து ரொம்ப வெல்த்தியாக இருக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் பணக்காரராக கூட இருக்கலாம் ஓகேவா மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் வந்து ரொம்ப பணக்க அப்போது ஏதாவது டெப்ஸ் வருது அப்படின்னும் பொழுது தன்னுடைய அதிகப்படியான சொத்துக்களை வந்து அந்த கடனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அப்போ அந்த பார்ட்னருக்கு அது என்ன ஆகிடுது டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அவருடைய பர்சனல் அசர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் தன்னுடைய கம்பெனியினுடைய நஷ்டத்துக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து ஏற்படுத்திடும் அப்போது அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்னர் வந்து அதிக அளவில் பாதிக்கக்க
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் ஒரு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஒவ்வொரு பர்சனும் தன்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ அது தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக போட்டு அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அந்த பிஸ்னஸை வந்து அவங்க நடத்துவாங்க இன்கேஸ் பெரிய லெவலில் லார்ஜ் ஸ்கேலில் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது இந்த கம்மியான லிமிட்டட் கேபிட்டலை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பெரிய அளவில் பிஸ்னஸை திங்க் பண்ண முடியாது ஆஸ் அ ரிசல்ட் பார்ஷிக்னிக் ஃபார்ம்ஸ் ஃபேஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் எக்ஸ்பென்ஷன் பியாயிண்ட் எ சர்டன் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு பெரிய லெவல் கம்பெனியாக நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்களுக்கான அந்த கேபிட்டல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியாது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது விரிவுபடுத்த முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படும் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ஸ்னால் என்ன சண்டை சச்சரவுகள் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் ரன் பை அ குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வேர் இன் டிசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி இஸ் ஷார்ட் இப்போ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு முடிவுகள் எடுத்தாலும் அவங்க எல்லாருமே ஒன்றா கலந்து ஆலோசித்து அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஒரு டிசிஷன் வந்து எடுப்பாங்க டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஒப்பீனியன் ஆன் சம் இஷ்யூஸ் மே லீட் டு டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் பார்ட்னர்ஸ் இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட ஐடியாஸ் இருக்கும் தனிப்பட்ட டிசிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது ஒருத்தருக்கு வந்து இன்னொருத்தர் சொல்கிற கருத்துக்கள் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே என்ன ஆகும் கருத்து வேறுபாடுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க ஃபர்தர் டிசிஷன்ஸ் ஆஃப் ஒன் பார்ட்னர் ஆர் பைண்டிங் ஆன் அதர் பார்ட்னர்ஸ் அதே போல் இப்போ ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய கருத்து கரெக்டாக இருக்குன்னுட்டு மற்றவங்க எல்லோரும் ஒத்துக்குவாங்க ஆனால் ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும் அவர் சொல்கிற கருத்து பிடிக்காது அப்போது ஒருத்தரை மட்டும் வந்துட்டு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொருத்தர் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் எனக்கு இது பிடிக்கல நீங்கள் எடுக்கிற டிசிஷன் பிடிக்கல அப்படின்ற ஒரு சூழல் அங்கே உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் தஸ் அண்ட் அன்வைஸ் டிசிஷன் பை சம் ஒன் மே ரிசல்ட் இன் ஃபினான்ஷியல் ரூயின் ஃபார் ஆல் அதர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஒருத்தர் மட்டும் இப்போ அஞ்சு பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் சொல்கிற டிசிஷனை மூணு பேர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணல ஸோ அந்த ஒருத்தரை நம்பி டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க இன்கேஸ் அதனால் வந்து பிஸ்னஸ்கள் நஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணாத நபரும் அந்த லாஸை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து ஏற்பட்டுடும் இன்கேஸ் அ பார்ட்னர் டிசைர்ஸ் டு லீவ் த ஃபார்ம் திஸ் கேன் ரிசல்ட் இன் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் சப்போஸ் அந்த பார்ட்னருக்கு வந்து இவங்க எடுத்த டிசிஷன் பிடிக்காம நான் இந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து நான் வெளிக விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்ட்னர்ஷிப் வந்து சொல்லும் பொழுது அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மே என்ன ஆகிடும் டெர்மினேட் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஆஸ் தேர் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் அந்த ஓனர்ஷிப் என்ன ஆகிடும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பில் எல்லாருமே ஒரே விதமான கருத்துக்களை வந்து சொல்லணுன்ற அவசியம் கிடையாது கருத்து வேறுபாடுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது லேக் ஆஃப் கண்டினியூட்டி பார்ட்னர்ஷிப் கம்ஸ் டு அண்ட் என் வித் த டெத் ரிட்டையர்மெண்ட் இன்சால்வன்சி ஆர் லியூனசி ஆஃப் எனி பார்ட்னர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து ஒரு பார்ட்னர் இறந்து போகிறதுனாலையோ இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறதுனாலையோ இல்லை வந்து ஏதாவது சில பர்சனல் ரீசன்னாலேயோ அந்த பிஸ்னஸை வந்து விட்டு வெளியே போகிறார் அப்படின்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும் இட் மே ரிசல்ட் இன் லேக் ஆஃப் கண்டினியூட்டி அப்போது பிஸ்னஸை கண்டினியூ பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படும் ஹவ் எவர் த ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் கேன் ரெண்ட் அண்ட் எ ஃப்ரெஷ் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் கண்டினியூ டு ரன் த பிஸ்னஸ் இன்கேஸ் மற்ற பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவர் வெளியே போனால் போகட்டும் நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் நடத்தலாம் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணாங்கன்னா மறுபடியும் புதுசாக அவங்க மூணு பேருக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ கண்டினியூட்டி ஒரு பார்ட்னர் வெளியே போனாலும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்தது லேக் ஆஃப் பப்ளிக் கான்ஃபிடன்ஸ் அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இஸ் நாட் லீகலி ரிக்வயர்ட் டு பப்ளிஷ் இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் டு மேக் அதர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் பப்ளிக் இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பூர்வமாக வந்து தங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் எவ்வளோ லாபம் வந்திருக்க
கரெக்டு தானே எல்லாமே அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கும் பொழுது எந்த பிஸ்னஸ் வந்து லாபத்தில் போதா நஷ்டத்தில் போதா இவங்களை நம்பி நம்ம லோன் கொடுக்கலாமா இவங்களை நம்பி நம்ம ஆர்டர் கொடுக்கலாமா ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு பப்ளிக்கு தெரியாமையே போயிடும் ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் இன் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இஸ் ஜென்ரலி லோ ஸோ இதை காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் வந்து அவங்க மேலே இருக்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வந்து ஏன்னா அவங்க உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது முடிவு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் நாம் தான் வந்து அதில் வந்து லாஸ் ஆகணும் அப்படின்ற தேர்ட் பார்ட்டி நினைக்கலாம் ஸோ பப்ளிக் வந்து நினைக்கலாம் ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் மேலே அந்தளவுக்கு பெரிய நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிடேஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஸோ மெரிட்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பற்றி பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்